。震惊：女子为何深夜吃土？是双十一花空了积蓄，还是待业在家失去了理智？那第一次吃的时候还是挺不习惯的，但是吃多了以后觉得呢，香，真香。让我们一起来走进。导演，等一下，剧本拿错啦。大家好，我是张大宝。不管是谁，都有过深夜独自饥肠辘辘的孤独时刻。这时候来点简单温暖的宵夜是最好不过了。欢迎观看我的深夜独食栏目。为什么叫这个名字呢？当然是因为独食难肥啊。还没睡觉的你吃宵夜了吗？在评论和弹幕里和大家一起聊聊吧。今天我要做的是五香油茶，香浓顺滑又简单便宜，是你想吃土食的不二选择。主要是今天煎的牛排有剩下的牛油嘛 ，UP 主勤俭持家，当然要榨干它最后的剩余价值。而且宵夜煮油茶的话比较无声无息哦，如果你要煮泡面，明天早上所有人都知道你昨天晚上偷吃宵夜了。油茶在有些地方又叫炒面，这个名字比较符合它的本质，就是炒熟的面。把花生和芝麻小火炒熟，切碎也可，不切也罢。接着小火把面粉翻炒的焦黄，加入盐、五香粉还有牛油。动物的脂肪有它独特的香气，如果没有的话，用芝麻油也可以的。最后把炒好的花生和芝麻倒过去重新翻炒一遍就可以啦。装进盒子里放凉了以后密封保存。吃的时候只需要用开水把它冲开。各地的油茶都不太一样，我们家乡那边就只是这样放花生、还有芝麻、还有五香粉。我记得我小的时候在早餐摊上总是有一个非常非常大的那种。裹着保温棉的一个水壶一样的东西，然后你去买的时候，阿姨就会从壶里给你倒一碗。它虽然外表看着平凡，灵魂却充盈着牛油的香气，就像是看似平平无奇却有着独特内涵的你。油脂和碳水化合物水乳交融，花生和芝麻的香脆时不时给你带来惊喜。一口下去，可以同时熨贴你的胃和心灵。你可能是为了加班赶任务，又或者因为拖延颓废着不想去睡，又可能是因为心事而辗转难眠。人在胃里空落落的时候，总是容易焦虑和沮丧。现在来一碗热乎乎的五香油茶，就去睡吧。体面的告别今天的烦恼，明天又是新的一天。晚安，我是张大宝，下次再见。